बसमीम असल दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैर आफी से होंगे दोस्तों आज की वीडियो में अहम खबरों पर बात करेंगे यानी अगर अकाम एक्सपायर हो तो खरूज नहाई के बाद नए वीजे पर आना कैसे मुमकिन छुट्टी जाने वाले कारकिनों की सऊदी अरब वापसी का आसान तरीका और सबसे ज्यादा मौजूदा हालात में जो सवाल इकामा होल्डर्स को परेशान कर रहे हैं उनके सवाल का जवाब दोस्तों तफसील में जाने ऐसी पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तो चलते हैं आज की अहम खबरों की जानब एक काम एक्सपायर हो तो खरूज नहाई के बाद नए वीजा पर आना कैसे मुमकिन कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया को गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में दोस्तों की जानब से मुख्त नवयत के सवाल का सिलसिला जारी है बाज अवत अचानक नई सूरत हाल पैदा हो जाने की वजह से बाज कवानी तब्दील हो जाते हैं जैसा के की कर्फ्यू के अवकात में तब्दीली वगैरह सवाल है की मेरा इकाम ग्यारह माह ऐसी एक्सपायर हो चुका है मैं खरूज नहाई आरोप जाना चाहता हूँ क्या करूँ दोबारा वीजे पर आया जा सकता है इकाम कवानी के हवाले से सऊदी अरब के इकाम कवानी के तहत वो अफराद जिनके इकाम एक्सपायर हो चुके हैं इन्हें वापस रोज नहर लेने के लिए लाजमी इकाम तजदीद कराना होगा अगर आपके कफील का सिस्टम रेड जोन लद्दाख में है तो ये बेहतर होगा की आप तनाजल यानी रिलीज हासिल कर लें बजाय इसके के खरूज नहाई लें और दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आए अगर कफील रेड जोन में नहीं तो लाजमी है की इकाम तजदीद हो जिसके बाद ही खरूज नहाई लगाया जाएगा अगर आप शोबे तरहील डेपोटेशन सेंटर के जरिए जाएंगे तो ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे इसके बाद आप पर तीन साल के लिए पाबंदी आयद कर दी जाएगी इस दौरान आप सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते अगर आपके कफील का मुसा या कंपनी की सी आर जिसे अरबी में सजल तजारिया कहा जाता है सीज या कैंसिल हो गयी है तो आपके लिए ये मुमकिन है की आप जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट या रियाज में एम्बेसी के शोबा वेलफेयर के जरिए खास दें जिनसे आपके केस को प्रोसेस करने के बाद शोब तरहील से खरूज लगाना मुमकिन होगा इसके बाद आप खरूज नहाई पर जा सकते हैं एक सवाल ये किया जाता है कि मैं अपनी फैमिली की फीस अदा करके इनको खरूज नहाई पर पाकिस्तान भिजवा चुका हूँ क्या इसी तरह मेरा भी खरूज नहाई हो सकता है और क्या मैं नए वीजे आरोप दोबारा पाकिस्तान आ सकता हूँ इसका जवाब है खरूज नहाई आरोप जाने के बारे में तो ये बात वाज है की जो भी कानूनी तौर पर खरूज नहाई पर जाता है है उसका हक है की वो जब चाहे किसी दूसरे वीजे पर दोबारा सऊदी अरब आ सके खरूज नहाई पर जाने का मकसद ये है कि आप पर किसी का हक नहीं अगर आप पर किसी का मुतालबा हो तो इस सूरत में खरूज नहाई पर जाने का मकसद ये है कि आप पर किसी का हक नहीं अगर आप पर किसी का मुतालबा हो तो इस सूरत में खरूज नहाई नहीं लगता खरूज नहाई का मकसद ये भी है की आपके कफील को आपके जाने ऐसी कोई एतराज भी नहीं है इसलिए आप किसी दूसरे वीजे आरोप दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं लेकिन याद रखे आपकी वापसी भी इसी सूरत में ही मुमकिन होगी जब आलमी तौर पर कोरोना की वबा पर काबू पा लिया जाएगा और फजाई सर्विस बहाल हो जाएगी इसलिए वक्त का इंतजार करें एक भाई का सवाल ये है कि मेरे भाई छुट्टी पर गए हैं इनका वीजा खत्म होने के बाद वापसी की सूरत क्या होगी परेशान होने की जरूरत नहीं कोरोना वायरस की वजह ऐसी दुनिया भर में लॉकडाउन है कौमी और बैन अवी फजाई रास्ते बंद है जिसकी वजह ऐसी न कोई बैरूनी मुल्क ऐसी आ सकता है और न ही सऊदी अरब ऐसी जा सकता है इसलिए जैसी सूरत हाल नॉर्मल होगी तमाम मामला हल हो जाएंगे और आपके भाई के एग्जिट डी एन टी में भी तोसी हो जाएगी एक भाई सवाल करते हैं कि अफगानिस्तान के लिए प्रवाजे कब तक खुलने का इम्कान है कोरोना की वबा के बायस अफगानिस्तान ही नहीं दुनिया के बेशतर ममालिक में फजाई और जमीनी रास्ते बंद है आलमी इदारे सेहत की जाने ऐसी से जारी होने वाले हिदायत आरोप हर मुल्क अमल कर रहा है ताकि हालात जल्द अज जल्द बेहतर हों इस हवाले ऐसी वो तमाम ममालिक जहाँ कोरोना वायरस के मरीज मौजूद है वहाँ फजाई सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है एयरलाइन की जानव ऐसी कहा गया था कि की यकम अप्रैल से फजाई सर्विस बहाल कर दी जाएंगी मगर हालात की वजह से बंदिश में मदद तो कर दी गई है अभी तक खत्मी तारीख का ऐलान नहीं किया गया जैसे ही हालात बेहतर होंगे फजाई ट्रैफिक खोल दी जाएगी एक बार सवाल करते हैं कि उसकी दुकान दो दिन पहले बंद हुई थी अब मैनेजर दुकान खोलने का कह रहा है क्या करूँ कानून के मुताबिक मार्केटों में फूड कॉर्नर और तमाम दुकाने बंद करने का हुक्म है जबकि सुपर स्टोर जहाँ राशन और शायद खुदनुश फरोख्त की जाती है खोली जा सकती है
ہیں تاہم ہوٹلوں اور کیفیٹیریاز میں کھانا پیش کرنا منع ہے کرفیو کے اوقات کی پابندی کرنا سب کا فرض ہے اگر آپ کی دکان اس کیٹگری میں نہیں جن پر پابندی ہے تو مقررہ اوقات میں دکان کھولنے میں کوئی حرج بھی نہیں اگر آپ کا کفیل یا ذمہ دار وہاں موجود ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ان کا مسئلہ ہے آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی آپ خود سے کوئی خلاف قانون کام نہ کریں جیسے کرفیو کی خلاف ورزی ایک سوال یہ ہے کرفیو کی وجہ سے رات کو بڑی گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے وزارت داخلے کے جانب سے ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں یا وہ گاڑیاں جن میں سبزی فروٹ وغیرہ لے جایا جاتا ہے کہ آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں اس میں ایسے ٹرک وغیرہ بھی شامل ہیں جو گوداموں سے شاہی خوردنوں شہر میں منتقل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ سعودی وزارت خارجہ کے جانب سے ایگزٹ ری انٹری کے لیے لنک دیا گیا ہے کیا کفیل افسر کے ذریعے خروجی و عودہ کی ایکسٹینشن کی درخواست دے سکتا ہے جواب موجودہ صورتحال میں حالات قطعی مختلف ہیں اگر آپ موجودہ صورتحال کی وجہ سے سعودی سے باہر ہیں اور خروج و عودہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو پریشان نہ ہوں آپ کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ اور بھی ہیں جو پابندی کی وجہ سے سعودی عرب نہیں آ سکے جیسے ہی پابندی ختم ہوگی حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا جائے گا یہاں تک وزارت خارجہ کے لنک کا سوال ہے تو یہ نارمل حالات کے لیے تھا جس میں محض سات دن کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے تاکہ اس دوران وہ افراد جو باہر گئے ہوئے ہیں واپس آ جائیں تاہم موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات مختلف ہیں اور اس کے لیے مختلف لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا جس کے اعلان ہونے پر دوستوں کو اطلاع کر دی جائے گی دوستو آج خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں آپ کی وقت کا بہت شکریہ اللہ حافظ